Hello, gorgeous people! And yes, tulad nga nang sabi ko sa title, I'm not here to focus on something positive alone. Ngayong mga nakaraang araw, natatandaan naman natin na nabukit tayo na magyo, Ulysses, and Ronnie. Pero mga areas na super affected, we decided to create something positive. A positive impact that will create a wave of joy. Even the smallest joy of help to our fellow Filipinos. Sa bagay na habang we are all safe, madaming areas ang pinamaan yung nagsasuffer. Hindi siya basta ulan yung bagyo. Yung flood, hindi rin basta-basta, di ba? People were forced to evacuate kasi pwede na silang malunod or madala ng current ng baha. Tapos after na pag hindi pa rin tapos, yung mga affected na bahay, gamit, punong-puno ng putin yung lugar. Yan kasi yung mga pagpuno ng mga puno, yung mga hindi pagbigay ng halaga sa kalitin. Kasa niya, yan yung binalik sa atin. Now, communities there ng matanda, bata, animals, everyone are suffering. Maraming namatay, maraming bumag sa kapuhay, yung negosyo. If this doesn't move you, no, ewan ko na. And we Filipinos should help fellow Filipinos. Bayanihan, ika nga nila. Yung gobyerno, yung mga tao, must be one in this movement. The best thing na naisip namin is to create a voice, to create a single sock for donations, to help and feed the community. Kasi together, we can create a bigger impact, a bigger wave, a higher flood of positivity na makatulong, na mabawasan yung napagdaanan ng mga tao na pinsala ng bagay. We are just overwhelmed talaga na in just 24 hours, Na-reach namin ang 30,000 plus pesos na donations. Sobrang overwhelmed kami talaga kasi in just 24 hours of posting. And even sa support na nakukuha namin, it was an experience na never talaga makakalimutan. Alam niyo po ba guys na umabot po ng almost 80,000 pesos yung na nakuhang cash donations. Plus pa yung mga in-kind donations na feeling ko umabot siya ng 40,000 plus pesos. Imagine, in less than a week, kaya natin makaipon ng ganong donations. Basta sama-sama, di ba? It was our turn to buy the relief from our cash donations. And buti na lang sa help ng mga connection natin dyan. Mabilis dumating yung mga orders. For two very tiring but fulfilling days, nagawa namin maipang ang donations for 420 families. The relief includes 4 kilograms of rice, 3 noodles, 5 canned goods. Meron din clothes and gamot, again from the good-hearted people na nag-donate sa amin. So ito na nga, November 21, 2020, at 4 a.m. Next team naman yung gagalaw. Sila yung nag-deliver mismo dun sa lugar, which is a result. Uh, 5 a.m. nag-start na kaming ilagay yung mga donations sa truck. Isipin nyo yung ang dami. Grabe. Workout talaga. <laughs> and yes, sobra sobra sobrang nakakapagod. Pero para sa result, kinaya naman. Inside the truck, in just 2 hours. <laughs> Isipin nyo yun, ilan lang kami. Eh, sa taas na kalagay, so ibababa pa namin sa baba para sa truck. Sobrang feeling ko talaga kahit yung braso ko nagka-abs eh. <laughs> Non-stop yun na Buhat, baba, lagay, akyat. Buhat, baba, lagay, akyat, repeat. Oh my God, grabe talaga. Pero masaya naman. The team first went to Montalban. 20 pieces ang binigay sa isang school na nag-serve as evacuation center. Since 20 families na lang naman na yung nando. Sobrang thankful po kami na may nag-assist sa team natin na mag-distribute ng donations doon sa area. Next is sa area naman ng Montalban pa rin, pero doon talaga sa mas pinakatinamaan ng typhoon ha. And up to that moment, hanggang kita pa yun daw yung taas ng pubic. So hindi na makakapasok yung truck doon sa area na yun. Ganun kalala. So the team decided na ipamigay na lang yung donation sa nearest area kung saan yung, yun nga, yung mataas pa rin yung pute para doon na lang mamigay. 
And yes, it started as okay. Pero after less than 5 minutes, hindi na po na control ang situation. Ayaw kumila, may mga nagdodoble. A person from the team even said, kami nga nagtutulungan para mabigay yung mga donations sa inyo. Pero kayo, bakit hindi nyo magawa magtulungan kahit sumunod? Simple yung pila, di ba? Para hindi magulo. Lahat naman po, mabibigyan. Kasi nga, sinabi lang na ganito yung yung dami ng, ng donation, yung bag. So, hindi talaga sila sumusunod, guys. Inintindi na lang ng team. Pero sana naman, di ba, nagkaroon man lang ng konting coordination, discipline, para give way, di ba? Nahihirapan both sides, eh. Pag, alam nyo yun. So, in short, hindi na control yung situation. Umabot pa sa point na minamadali na yung team kasi mainit. Hanggang sa umabot na rin po, na iniipit na yung mga kasama namin. Iniipit na ng mga tao, nagkakatulakan na, manala. Pero, okay lang. Kinaya naman. Kasi po, we know the people are in survival mode. Well, yun yung akala namin kaya gano'n. Until, may isang tao na tagalong nagsabi sa team na sobrang dami daw talagang dumagating na release. Na honestly, it's more than enough. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganun pa rin kahit yung tao. I mean, wala pa rin discipline na sanay na sila na maraming nagbibigay ng relief. Bakit yung simpleng pila kayo ng maayos, mabibigyan po lahat, hindi pa magawa. But still, yung team, syempre, tuloy pa rin yung pamimigay ng donations until sobrang hindi na nga makontrol. So next, yung team, nagpunta naman sila sa San Mateo Rizal. And habang papunta sila, Dalawang grupo na raw yung pumunta sa Montalban. And yes, sumuko din daw sila. Kasi nga hindi nga makontrol yung situation. Umabot daw ata sa apat yung sumuko nung araw na yun. Dahil lang sa walang discipline and coordination ng mga tao. And ito na nga, sa San Mateo, sobrang kabaliktaran daw nung sa Montalban. May isang head na nakipag-usap sa team and nagsuggest kung paano daw makapagbigay ng relief nang maayos. Gumawa po sila ng stab para sa team. So, binigyan po nila ng stab yung mga tao. Tapos, yung may mga stab, pumila ng maayos. Maayos talaga. Kasi, kinumpara sa Montalban. And, para naman dun sa mga tao na walang stab, nagintay po sila sa tabi. And, para kung may sobra, sila naman yung next. Sobrang organized. And, the best part, yung last relief, sakto dun sa last person sa line na walang stab. Alam niyo yun, it was so fulfilling yung nagpapasalamat lang sila. And para sa atin, sa team, na gusto rin nilang mag-thank you kasi na compare sa pinagdaanan nila nung sa Montalban, sobrang ayos nga nitong sa San Mateo. Sobrang less hassle talaga yung pamamigay. Siyempre, pagod na rin naman sila. So, thankful sila dito sa area ng San Mateo na dahil inayos nga nila yun. Nagkaroon ng coordination kung baga. And guys, we still have 100 relief and for some reason, people are still donating so we are going to do a second batch of donations. Para pa rin sa mga affected areas. Uh, guys, thank you po. Thank you sa lahat ng nag-donate, sa lahat ng tumulong, sumuporta. Sa totoo lang, no value is big or small. We embrace help as help. Guys, this is a sincere movement for Rizal. And sa iba pang affected area, sana po tulungan din natin sila. Sana makagawa pa tayo ng mas bigger impact on it. Marami na tayong napandaanan bilang Pilipino. Sana, kahit mahirap ang 2020, please, 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 let's end 2020 with a smile by helping out. <laughs> Tara, ahon tayo Pilipinas.